നമസ്കാരം അപ്പോൾ പ്രവാസികൾ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തുകയാണ് തിരികെ ഏറെ ദിവസത്തെ ആശങ്കകൾക്കെല്ലാം അവസാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പൂർത്തീകരിച്ച് അന്തിമഘട്ടത്തിലുള്ള ചില മിനുക്കുപണികൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് ഒൻപത് നാൽപ്പതിനാണ് ദുബൈയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കും ഒപ്പം അബുദാബിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും രണ്ട് വിമാനം എത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഏറെക്കാലത്തെ ആശങ്കകൾക്കെല്ലാം പര്യവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളികളായ പ്രവാസികൾ തിരിച്ച് മലയാള മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തെർമൽ സ്കാനിങ് മാത്രമായിരിക്കും വിമാനത്തിൽ കയറ്റും മുമ്പ് വിവിധ അതായത് എയർ ദുബൈയിലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നാലും അബുദാബിയിലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നാലും തെർമൽ സ്കാനിങ് മാത്രം നടത്തിയായിരിക്കും പ്രവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾക്കാണ് കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിന് ഗവൺമെന്റ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തതിനാൽ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം സമഗ്രമായ നിരീക്ഷണവും ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രം മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയത് മുതൽ ഓരോരുത്തരെയും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലേറെ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകളും വീടുകളും സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലാണ് സമഗ്രമായ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സി ആർ ഡയറക്ടർ പോലും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും യാത്രക്കാർ തമ്മിലോ യാത്രക്കാരും വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒരു നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെടാനാകുന്ന സാഹചര്യം തൊട്ട് കർശനമായ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പാസഞ്ചർ വന്നെത്തിയാൽ പ്രവാസി വന്നെത്തിയാൽ ആദ്യം തന്നെ തെർമൽ സ്കാനറിൽ ഇയാളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു തെർമൽ സ്കാനറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാണിച്ചാൽ ഉടനടി തന്നെ ഇയാളെ മാറ്റുകയും ഉടനടി ആശുപത്രികളിലെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റുകയും തുടർ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് തെർമൽ സ്കാനർ പരിശോധനയിൽ ശരീര ഊഷ്മാവിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തവരെ എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിടും എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ലഗേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും ഇതിനുശേഷം പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കും ഇതിനുശേഷം ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം എവിടെയൊക്കെയാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവരെ മാറ്റുമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയെ സിയാലിന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെയും എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അനുവദിക്കില്ല എന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ശക്തമായ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇരു എയർപോർട്ടുകളുടെയും ചുറ്റായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തന്നെ ഇതിന് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള മേൽനോട്ട ചുമതല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷന്മാർക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കളക്ടറും എം എൽ എമാരും ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ ഇവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഈ അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഒരുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടാനും ഒപ്പം ഈ സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിശകലനം ചെയ്യാനെല്ലാം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുണ്ടാകും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പി പി ഇ കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി തിരികെ എത്തുന്ന പ്രവാസികൾ ഉപയോഗിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ല എന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ
കൃത്യമായ ജാഗ്രത നിങ്ങളും പുലർത്തണം ഈ നാടിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾ തന്നെ അവരോട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികൾ എന്നാൽ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി നിന്ന് അവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ശക്തമായി പാലിച്ച് ആ രാജ്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് കൃത്യമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രവാസികൾ അവർ ഈ നാട്ടിലും ഈ രാജ്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം അതിൽ ഒരു അലംഭാവം ആരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്ന ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പതിനാല് ദിവസത്തോളം മാത്രമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലാവധി നീട്ടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കർശനമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗക്കാരാണ് അവർ അവരോടും നിങ്ങളുടെ സകലമാന കോപ്പറേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും പ്രവാസികളോടായി നടത്താനുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഈ പ്രവാസികളെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാനം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടവും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലോ ഇവർക്ക് സ്വീകരണ പരിപാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ കൃത്യം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്നത് ആവേശമായി മാറരുത് അവരെ വളരെ കരുതലോടുകൂടി ഈ നാട് പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ മറികടക്കാനായി എല്ലാവരുടെയും ഒറ്റക്കെട്ടായ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോഴാവശ്യം അധികൃതരെല്ലാം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ജാഗ്രതകൾ പാകപ്പിഴ വരുത്താൻ ആരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പോലും ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള